வணக்கம் நண்பர்களே டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ஆல்ஃபபெட் ஓர்டர் யு யூ ஃபார் அல்சர் அல்சர் அப்படிங்கும் போது எஸ்ஓர் விச் அக்கர்ஸ் இன் த லைனிங் ஆஃப் ஈசோஃபேகர்ஸ் ஸ்டொமக் ஆர் ஸ்மால் இன்டெஸ்டாய் ஒரு சோர் அப்படின்னா நம்ம ஒரு புண்ணு ஒரு ரணம் ஒரு ஊண்டு அப்படின்னும் போது நீங்கள் வெளியில் ஒரு ரணம் ஏற்பட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு கையில் வந்து நீங்கள் ஒரு வெஜிடபிள் கட் பண்ணும்போது நீங்கள் கட் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த கட் ஹீல் ஆகும் வரை நம்ம அந்த இடத்த எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துப்போம் அந்த இடம் இன்ஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் சக்திக்கு ஆகாமல் இருக்கணும் தண்ணி படக்கூடாது சோப்பு படக்கூடாது அப்படி பட்டுட்டாலும் அதை நம்ம இம்மீடியடாக கிளீன் பண்ணி ட்ரெஸ் பண்ணிப்போம் ஒரு சின்ன ஊன் ஒரு சோர் வெளியில் ஏற்பட்டால் நம்ம கொடுக்குற ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஏற்படும் போது கொடுக்குறது இல்லை இது வந்து பொதுவாக நமக்கு வந்து உணவு மூலமாகவோ வேறு சில காரணங்கள்னாலேயோ ஒரு சில பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே போகும்போது ஏற்படுது ஸ்ட்ரெஸ்னால் அல்சர் ஏற்படுது இதெல்லாம் டைமிங் ஆஃப் த டயட்ஸ் அதாவது ஒரு வேலை ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை இந்த டைமில் நீங்கள் உணவு சாப்பிடுவீங்க அப்படிங்கிறது ரெகுலராக அல்லாமல் இர்ரெகுலராக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு இந்த அல்சர் அப்படிங்கிற பாதிப்பு ஏற்படுது அல்சர் அப்படிங்கிற இந்த பாதிப்புலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வர்றதுக்கு என்ன ஒரு டிலே நடக்குது பொதுவாகவே வந்து இது ரொம்ப ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் ஹீலிங்காக நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து புண் இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே சோறு இருக்குது லைனிங்கில் உங்களுக்கு தெரியும் தட் அஃபெக்ட்ஸ் தி டைஜஷன் லாஸ் ஆஃப் அப்பட்டைட் அண்ட் ஆல் உணவு அப்படிங்கிறது நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் பொதுவாக நம்ம என்ன உட உணவு பொருட்கள் வந்து நம்ம பழக்கத்தில் இருக்கோ நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்பைஸ் ஒரு காரமான ஒரு உணவு நம்ம ஜென்ரலாக சாப்பிட்றோம் சில்லி சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதையே தான் நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிடுமே தவிர நம்ம ஒரு அர்லி ஸ்டேஜில் வந்து பெரிய மாற்றங்கள் கொண்டு வரதில்லை இன்னும் சில நேரங்களில் இந்த அல்சர் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பேச்சுலர்ஸாக இருக்காங்க செல்ஃப் குக் பண்ணிக்கணும் இல்லை ஹோட்டல்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் கேன்டீன்ஸ் மாதிரி வெளியில் அவுட் சைட் ஃபுட் தான் வந்து நிறைய சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த அல்சர் பாதிப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் அல்சர் அப்படிங்கிறது நிறைய ட்ரக்ஸ் சாப்பிடும்போது சைட் எஃபெக்டாக வருது அதனால தான் டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு சில ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ட்ரக்ஸ் நான் ஸ்டீராய்டல் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும் போது கூட அது கூட வந்து சில சப்போர்ட்டிவ் மெடிசன் இந்த அல்சர் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பொதுவாகவே இந்த ஜொலுசுல் அப்படிங்கிற ஒரு டானிக்கையும் சேர்த்து ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் சாப்பிடுவோம் அது வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த மாத்திரைகள் அந்த மருந்துகள் அந்த ட்ரக்ஸினுடைய அந்த இம்பாக்ட் வந்து அல்சராக ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக பிகாஸ் அதில் அந்த ட்ரக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கெமிக்கலும் நமக்கு இந்த பிரச்சனை பண்ணும் நமக்கு பசிக்குது ஆனால் நம்ம சாப்பிடாமல் டிலே பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஆசில்ஸ் அந்த டைஜஷனுக்காக செக்ரேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஆசில்ஸ் அந்த அந்த என்சாய்ம்ஸில் வந்துட்டு ஸ்டொமக்கோட லைனிங் ரொம்ப நேரம் இருந்தால் நம்ம தள்ளி தள்ளி சாப்பிடும் போதும் இந்த அல்சர் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது ஸோ இந்த அல்சர் பாதிஷிலேருந்து வெளியில் வரணும்னா ப்ரைமரியாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து டைமிங் ஆஃப் த டயட் ஸோ நீங்கள் வந்து டைமுக்கு டயட் சாப்பிட்றத மஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்கள் பாடி சிஸ்டம் அந்த டைமுக்கு அந்த டைஜஸ்டிவ் ஜூஸஸ் அந்த டைஜஸ்டிவ் என்சாய்ஸ் அண்ட் ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் வயதுக்குள்ளே உணவு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நம்பர் டூ நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிற உணவில் சில்லிஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக வந்து பெப்பர் சாப்பிடக்கூடாது பெப்பர் சாப்பிட்டா அல்சர் அதிகமாகுங்கிற மாதிரி நிறைய தவறான கான்செப்ட்ஸ் வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் அல்சர் இருக்கும்போது பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க அது உங்கள் புண்ணை ரெனத்தை ஆற்றும் சித்தால் அது ஒரு முக்கியமான மருந்து அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் செய்தாலும் கூட நிறைய பேருக்கு அது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இல்லை பிகாஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா அந்த கான்செப்ட் நமக்கு தவறாக இருக்குது ஸோ ஆட் பெப்பர் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டாப் சில்லிஸ் ஏன்னா மிளகாய் சாப்பிடும்போது நமக்கு காரம் அப்படிங்கிற சுவை கிடைச்சாலும் அது நம்ம உடலை பாதிக்கும் பெப்பரில் கிடைக்கக்கூடிய காரம் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த உஷ்ணத்தை அந்த ரணத்தை ஆற்றக்கூடியது அந்த சோறை வந்து அது குணமாக்கிடும் அதனால தான் வந்து ப்ரெக்னன்சி டைமில் இல்லை குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த பத்திய குழம்புகளில் வந்து இந்த பெப்பர் அப்படிங்கிறது அதிகமாக சேர்க்கப்படுது அது வந்து மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது அண்ட் மோர் ஓவர் தேர்ட் வந்து நீங்கள் செல்ஃப் ட்ரீட்டிங் அக்யூப்ரேஷர் பாயிண்டில் ரெண்ட் வேர்ல் அப்படிங்கிற இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம் உங்கள் தொப்புலேருந்து நாலு சுண் அதாவது ஃபைவ் ஃபிங்கர் பிரெத் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த புள்ளி தான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்ட் வேல் இந்த ரெண்ட் வேல் இஸ் வெரி வெ
நீங்கள் இந்த புள்ளியை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பாயிண்டில் பெயின் இருந்தால் உங்களுக்கு அர்லி சைன்ஸ் ஆஃப் அல்சர்ஸ் இருக்கணும் இல்லைனா இந்த அல்சர் பெப்டிக் அல்சர் டியோடினல் அல்சர் ஸ்டொமக் அல்சர்னு ஏதேனும் ஒரு அல்சரால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து ப்ரெஸ் செய்துக்கலாம் பிஃபோர் எவ்ரி மீ த்ரீ டைம்ஸ் அ டே அண்ட் மோர் ஓவர் இதே அல்சர் கண்டிஷனுக்கு நீங்கள் ஸ்டொமக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எஸ்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற உங்கள் காலில் இருக்கக்கூடிய புள்ளி இன்னோட சைனீஸ் நேம் சுசான்லி கால் முத்தி எலும்பின் அந்த ஹெட் ஆஃப் தி போன் அந்த ஹெட் ப்ரொடியூஷன் தெரிகிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு டிப்ரெஷன் அண்ட் சாஃப்ட் ஏரியாவில் இருக்கிற புலி தான் ஸ்டொமக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பொதுவாகவே அக்யூபஞ்சர் புலிகள் எல்லாமே ஒரு டிப்ரெஷனில் ஒரு சாஃப்ட் ஏரியாவில் தான் நம்ம உடலில் அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ ட்ரெண்ட் டுவெல் வித் த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டொமக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி எஃபெக்டிவ் ஃபார் திஸ் கண்டிஷன் ஆல்சர் எனி டைப் ஆஃப் ஆல்சருக்கு இது உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இதை மீறி உங்களுக்கு கூடுதலாக வந்து அல்சருக்கான ஒரு டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைன்னா யூ கேன் மீட் அன் எக்ஸ்பர்ட் அக்யூபன்ஷர் டாக்டர் அண்ட் கெட் அ டயக்னோசிஸ் ஆன் யோர் கண்டிஷன் அண்ட் ஐ மீட் யூ டுமாரோ வித் மை நெக்ஸ்ட் டாபிக் வி ஃபார் ஐ டேக் அ லீவ் தேங்க்யூ ஸோ மச்